ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਐ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨਕਰੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆ ਉਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨਕਰੀਸ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨਕਰੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨਕਰੀਸ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ਼ੀਅਸ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜੋ ਥਿਊਰੀ ਫॉर ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜਨਾ ਅਲਫਾ ਅਲਫਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਮੰਨ ਲਿਆ A ਤੇ B ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਇਕਲੀਬਰੀ ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ ਸਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈਏ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਲੈਦਾ ਉਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਅਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐ ਆਇਸ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਅਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐ ਵਾਲਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਇਨਸ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟਨ ਤੋ
ਐਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਲਫਾ ਸੀ ਅਲਫਾ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਅਸਲ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਸੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸੀ ਅਲਫਾ ਦੀ ਸਕੇਅਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਐ ਜੀ ਜਾ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਗਰ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚ ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ 1 ਅਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.001 ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ C ਅਲਫਾ ਦੀ ਸਕੇਅਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ C ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ K ਦੇ ਅਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਏਗੀ ਪੁੱਤਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਬਣਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਨਕਰੀਸ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਬਣਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਕਰੀਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦਾ ਅਨਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾਲੋ ਕੋਰਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਰਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਖੋ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਟ ਇੱਕ ਟਰਮ
ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ-ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ-ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਬੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਨੇ 100 ਆਇਨਸ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਇਨਸ ਦੇਣੇ ਆ 100 ਆਇਨਸ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਂ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ 100 ਆਇਨਸ ਦੇਣੇ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇ 100 ਆਇਨਸ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ ਐ ਤੋਂ ਨਾ 100 ਤੋਂ 110 ਹੋ ਜਾਣਗੇ 120 ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਨੇ 100 ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ 100 ਆਇਨਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਆਇਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਇਨਸ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਨੈਕਟਰਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਫਟਰ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 100 ਆਇਨਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 100 ਸੀ ਦੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋ A ਤੇ B ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕੋਰਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ A ਤੇ B ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਹੈ A ਤੇ B ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਮਡਾ ਲੈਮਡਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੋ ਇਹ ਇਹ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ A ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ B ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਅਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਅਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਅ ਦੇ
అన్ని అత్యంత ఈక్విషన్ థర్డ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఓహెచ్ నెగటివ్ అది వాల్యూ కింద గివన్ ఎక్స్ అది కింద వై అది కింద జెడ్ వాల్యూ అది గివన్ సార్ ఇస్ తో అలావా కొంచెం ఏ గివన్ హేగా ఉన్ ధ్యాన సబ్జెక్ట్ చేయ ఆపా లాస్ట్ తే బనానా కి ఆ లాస్ట్ తే ఆపా కే టర్మ్ బనానీ ఆ ఎన్హెచ్ 4 ఓహెచ్ ఆ టర్మ్ బనానీ ఆ హున ఆపా కర్నా కొంచెం నీ ఆ ఆ తిన్ ఈక్వేషన్స్ ఆ ठीक है इन्हों को ऐड करो प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो लास्ट से साढ़े को एक ए टर्म बचनी चाहिए है तो एक ए टर्म बचनी चाहिए है एड तीन टर्म्स तुम्हें गिवन है अपनी तीन टर्म जी तुम गिवन है इन्हों ऐड करो प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो साढ़े को लास्ट एक टर्म बचनी चाहिए है एक ए टर्म बचनी चाहिए है एक ए टर्म इन मान लो इक्वेशन नंबर वन इन मान लो इक्वेशन नंबर टू इन मान लो इक्वेशन नंबर थ्री हूँ किस तरह करोगे हम आप थर्ड इक्वेशन रब करते हैं थर्ड इक्वेशन किस तरह बनाओगे तिना तो एवली इक्वेशन कि बनाओगे जी जी फाइंड करनी है देखो अगर तो फस्ट प्लस सैकेंड थर्ड में सबट्रैक्ट कर दौ अस्त्याना देखियो करना की है अगर फस्ट से सैकेंड एड कर दिए ਫਰਸਟ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਬੰਦੀਆਂ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਐ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਮਡਾ ਨਚ 4 ਓ ਐਚ ਪਲੱਸ ਕੀ ਟਰਮ ਹੈ लैमडा नोट एन यू एच प्लस एन ए सी एल आ गई एनू सबट्रैक्ट किया ठीक है अदरले पास देखते हैं अदरले पास एक ही लैमडा एन नोट एन एच फोर पॉजिटिव लैमडा नोट सी एल माइनस क्या हो गया माइनस देखो की की कट हों पे ए कट हों पे ए कट हों पे और ए कट हों पे बचे कि साढ़े को एन नोट एन एच फोर पॉजिटिव प्लस ओ एच नैगेटिव एटम बच देखो सर आप टर्म भी तो यही बना ही टर्म भी तो आप यही बनानी है यह जी टर्म है कि को मतलब यह टर्म भी फिर कि होगी एन नोट सी एल अदल होगी क्लीयर है इना क्लीयर देखो करना कुछ नहीं है तुम्हें तीन इक तीन चार इक्वेशन दिखाई हो उन्होंने क्या होगा उन्होंने एक चीज़ को फाइंड करके दिखाओ जिम्मे आप तीन इक्वेशन दिखाई हैं तो इन्हों फाइंड करने करना कुछ नहीं सब तोड़े आयंस तो आयंस में तोड़े उस तो बाद देखना है कि आप लास्ट से तीन इक्वेशन इधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई को जो मर्जी करना करो लास्ट से यह टर्म साढ़े को बननी चाहिए आप कि तुम्हें उत्थे सोचने पैना कि मैं कि टर्म्स में ऐड करा कि सबट्रैक्ट करा कि लास्ट से मेरे को यह चीज़ बने तो आप लास्ट से की किया पहलिया दो ऐड किया तीजी माइनस किया सा को टर्म फोम हो गई दूसरी गल इना क्लीयर है जो जो आप इधर किया उ टर्म्स इधर लिखना हूँ कि पहली दूजी ने किया एक्स एड किया तीजी ने किया माइनस ए साड़ी होएगी अभी मोलर कंडक्टिविटी एक्स वाई की जगह तक कोई वैल्यू मैथेमैटिकल टर्म दी होएगी ठीक है इन्ना क्लीयर है सिर्फ यह याद रखना कि तू करना कुछ नहीं है सिर्फ टर्म्स में सोल्व करना है प्लस करो माइनस करो एक गल होर अगर मान लो मैंने फाइव न मल्टीप्लाई करता इस इक्वेशन तो एक्स में भी फाइव न मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो मैं टू न डिवाइड करना किसी टर्म में तो व अगर एनू डिवाइड करता टू न मान लो एनू भी टू न डिवाइड करना पेगा मतलब जो लैफ्ट हैंड साइड से करना उ राइट हैंड साइड से करना है ही कोशिश लो बाकी नुमेरिकल्स लिए मैं तुम्हें टैलीग्राम से कुछ क्वेश्चन सेंड कर देंगा ठीक है उत्थे उन्होंने एक बार अपनी कॉपीज से उतार लो उस तो बाद मैं 
ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਮੋਡਲ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇਈ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਨੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰam ਟੈਲੀਗ੍ਰam ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤਾਂ ਆਂਦੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰam ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍